তোমাকে ভালোবেসে আমি ভুল করেছি তোমাকে বিশ্বাস করে আমি ফাঁদে পড়েছি তোমাকে দেখে আমি প্রেমে পড়েছি এইভাবে অনেক অনেক হাজার হাজার আমরা সেন্টেন্স বানাবো Hello, thanks for clicking me. Dear brothers and sisters, hope you are doing great by the grace and mercy of Almighty Allah. It's me, Nasir Ujjaban Nasir before you and today we are going to learn it's all about ING. Yes, how we use this ING in a sentence. Today, we are going to learn a little class and we are going to learn a little ING. We are going to ING এর প্রথমে আরেকটি ভিডিও করেছিলাম সে ভিডিওটি হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন অব আইএনজি আজকের এই ভিডিওতে আইএনজি নিয়ে ডিপলি আলোচনা করতে চলেছি এছাড়াও তোমরা যারা জব সিকার মানে বিসিএস অথবা প্রাইমারি জবের জন্য তোমরা যে মানে ছোটো ছুটি করো গ্রামার নিয়ে তোমাদের জন্য প্রায় দশটা ভিডিও বানানো হয়েছে এবং সেখানে আইএনজিকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে আইএনজি থাকলে কখন বুঝবো যে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল এবং কখন সেটা জিরান্ড সেটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তোমরা যদি এখনও সে ভিডিওটি না দেখে থাকো দেখে নিতে পারো সো চলো আজকের এই ভিডিওটি শুরু করি তবে আজকের এই ভিডিওটি আমরা ইংলিশ স্পোকেনের আদলে সাজিয়েছি মানে ইংলিশ স্পোকেন শিখব আর সে কারণে ওইভাবে এটা প্ল্যান করা রয়েছে তাহলে চলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আজকে ক্লাসটি এনজয় করি প্রথমে আমরা দেখব আইনজি এর কি কি অর্থ আমরা পাই আইনজিতে আমরা র পাই একার পাই এবং তে পাই আজকের এই ভিডিওতে আমরা জাস্ট একার নিয়ে কাজ করব একার কিভাবে একটা সেন্টেন্সে কাজ করে এবং কিভাবে আমরা পাই এবং তোমাদেরকে বলে রাখি যে তোমরা যারা আমার মানে জিরান্ট এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপুলের ভিডিও দেখো নি মানে যারা তোমরা বিসিএস এবং প্রাইমারি জবের জন্য ছুটো ছুটি করো গ্রামার ভিডিওগুলো খুঁজো তোমাদের জন্য দশটি ভিডিও বানানো হয়েছে সেখানে ডিটেলসে আমি বুঝিয়েছি কিভাবে আইনজি থাকলে সেটাকে জিরান বলবো সেটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল বলবো সেটাকে কখনো আমরা সাবজেক্ট বলবো অবজেক্ট বলবো এবং কখনো কখনো সেটা হবে নাউন প্রোনাউন এনিওয়ে যাই হোক আমরা আজকের এই ভিডিওটি ইংলিশ স্পোকেন শেখার অ্যাঙ্গেল থেকে দেখার চেষ্টা করব যদিও বা গ্রামারের কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করছি তো এখানে আমরা একটি সেন্টেন্স দেখি তুমি মহিলাদেরকে ডেকে তুমি মহিলাদেরকে ডেকে তুমি তো তুমি এটা তো সাবজেক্ট বুঝে গেলাম মহিলাদেরকে তাদেরকে মেয়েটিকে নিষাদকে করিমকে এ ধরনের কে থাকলে আমরা জানি সেটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে অবজেক্ট এটা এবং তারপরে হচ্ছে ডেকে ডেকে মানে ডাকা করা যাওয়া খাওয়া নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে কাজের বিষয় আর যার কারণে এটা হচ্ছে ভার্ব এবং এই যে বাংলা এই সেন্টেন্সটা এটা হচ্ছে বাংলা স্ট্রাকচার অনুযায়ী বাংলা ভাষার সিস্টেম অনুযায়ী এইটাই হচ্ছে আমাদের শুদ্ধ বাংলা তবে এখানে এটা নিয়ে ডিটেলসে আমি আলোচনা করব না এই ভিডিওতে এটা নিয়ে আমার বিস্তারিত ভিডিও বানানো হয়েছে তোমরা সেটা দেখে নিতে পারো আমার নাসিস ক্লাব পেজ অথবা চ্যানেলে গিয়ে সব তুমি মহিলাদেরকে ডেকে এরপর আরও কিছু শুনতে ইচ্ছে করছে তো সেটা পরেরটা পরে আমরা বুঝবো এখানে জাস্ট আমরা পেলাম কি সাবজেক্ট অবজেক্ট এবং হচ্ছে ভার্ব এটা বাংলা ভাষায় বাংলা স্ট্রাকচার রাইট তো আমরা অবজেক্ট আর হচ্ছে ভার্ব এই দুইটা নিয়ে আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করব সাবজেক্ট বাদ দিয়ে দিলাম তো আমরা যখন এটাকে ইংরেজি করি তখন আমরা জানি যে ভার্বটা মানে বাংলা ভাষায় যে শেষে ভার্ব থাকে বাংলা ভাষার স্ট্রাকচার অনুযায়ী সমস্ত ক্রিয়াগুলো শেষে থাকে তাহলে আমাদের এখানে ভার্ব যেটা শেষে আছে মানে বাংলা ভাষা বাংলা স্ট্রাকচার অনুযায়ী যে শেষে ভার্ব থাকে এটা তো আমরা ক্লিয়ার এই ভার্বকে আমরা সামনে নিয়ে আসবো যখন আমরা ইংরেজি শিখতে গিয়ে ইংরেজি স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেট আপ করবো সো ডাকার ইংরেজি এখানে কল তো চলে আসবে এবং কলের পরে ইংরেজিতে আমরা জানি মানে ভার্বের পরে অবজেক্ট বসে ইংরেজি স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেক্ষেত্রে আমরা অবজেক্টকে পরে বসাবো মানে ভার্বের পরে বসাবো এবং এটাই হচ্ছে ইংরেজি স্ট্রাকচার সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব তারপরে হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে কিভাবে বাংলা থেকে ইংরেজি করলাম আবার ইংরেজি থেকে কিভাবে বাংলা করব সেটা আমরা অলরেডি আমরা আগের ভিডিওগুলোতে ব্যাপকভাবে শিখেছি এখানেও একটু আলোচনা করে ফেললাম ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করলে কিভাবে তাকে আমরা সেন্টেন্সে পাই মানে সেন্টেন্সে কিভাবে তাকে ব্যবহার করি এক হচ্ছে সাবজেক্ট হিসেবে আমরা ব্যবহার করি যেমন হচ্ছে ডান্সিং ইজ মাই হবি 
ডান্সিং এখানে আইন যে যোগ দেওয়া হয়েছে এই ডান্সিং বলতে কিন্তু ডান্স করছে এমন কিছু না ডান্সিং মানে জাস্ট নাচা ওয়াকিং মানে হাঁটা লাফিং মানে হাসা তারপরে হচ্ছে ওয়াকিং মানে কাজ করা তারপরে হচ্ছে রাইটিং মানে লিখা এই ধরনের সেন্স এখানে আসবে অর্থাৎ স্থির অবস্থা বোঝাবে সো এটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট সাবজেক্ট হিসাবে আমরা ব্যবহার করি সো ডান্সিং ইজ মাই হবি তারপরে হচ্ছে আমরা ভার্বের সাথে আইনজি যোগ দিলে সেটাকে ভার্ব হিসেবে ইউজ করি যেমন হচ্ছে আম ডান্সিং নাও মানে আমি এখন ডান্সিং করছি তাহলে ডান্সিংটা হচ্ছে কি এটা রানিং একটা সিচুয়েশান বোঝাচ্ছে ভার্বের আর এটা কন্টিনিউস একটা প্রসেস সো এটা আমরা এখানে ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করছি এরপরে নিচে হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে আমরা এখানে ব্যবহার করছি দেখো আই লাইক ডান্সিং মানে আমি পছন্দ করি ডান্সিং আই লাইক ওয়াকিং আই লাইক জাম্পিং হেটিং ওয়াকিং লাভিং কিসিং যে কোনো একটা ভার্বের সাথে আইনজি যোগ দিয়েছি এবং এইখানে অবস্থান করছে ভার্বের পরে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে অবজেক্ট তার মানে অবজেক্ট হিসেবে আমরা যে কোনো ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত একটি ওয়ার্ডকে আইডেন্টিফাই করতে পারি এরপরে হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট আমরা ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত যে কোনো ওয়ার্ডকে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এবং ব্যবহার করি যেমন আম আফ্রাইড মানে আমি ভীত অফ ডান্সিং মানে আমি ডান্সিং করতে চাচ্ছি না এমনটা সেন্স এখানে চলে আসছে যে আম অ্যাফ্রোড অফ ডান্সিং আম অ্যাফ্রেড অফ লুজিং ইউ মানে আমি তোমাকে হারাতে ভয় করছি আম আফ্রেড অফ লুজিং লুজিং মানে হারানো ভার্বের সাথে আইনজি যোগ দেওয়া হয়েছে সো আমরা এখানে বুঝে গেলাম যে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এবং হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ভার্বের সাথে আইনজি যে কোনো ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি এখন তোমরা যারা জব শিকার তোমরা যারা বিসিএস এবং প্রাইমারি বা গভর্নমেন্ট জবের জন্য গ্রামার শিখো তোমাদেরকে বলি এই ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত ওয়ার্ডগুলোকে আমরা দুইটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করি একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল আর একটি হচ্ছে জিরান্ট সো প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল যেটা সেটা তো আমরা জানি যে সেটা ভার্ব হবে সেটা অ্যাডজেটিভ হবে এবং সেটা অ্যাডভার্ভ হবে আর যেটা হচ্ছে জিরান্ট সেটা অবশ্যই নাউন এবং প্রোনাউন হতে হবে যাই হোক এই ভিডিওতে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না কারণ এটা নিয়ে আমার প্রায় দশটি ভিডিও বানানো রয়েছে তোমরা চাইলে নাসিস ক্লাব পেজ অথবা চ্যানেলে গিয়ে সেটা দেখে নিতে পারো এবার চলে আসো আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য আমরা আরও সামনে অগ্রসর হই যে আমরা কিভাবে এই ভার্বের সাথে আইনজি যোগ দিলে একারকে পাই এবং একারকে ব্যবহার করি দেখো এখানে তোমাকে ভালোবেসে তার আগে বুঝে নিই তোমাকে তাকে করিমকে এটা নিশ্চয়ই অবজেক্ট এখানে অবজেক্ট দেওয়া হয়েছে এবং তারপরে রয়েছে ভার্ব এবং এটাই হচ্ছে বাংলা ভাষার বাংলা স্ট্রাকচার যে কিভাবে বাংলা স্ট্রাকচারটা থাকে বাংলা স্ট্রাকচার আমরা জানি যে সাবজেক্ট তারপরে অবজেক্ট তারপরে হচ্ছে ভার্ব ভার্ব সবসময় দুই কিলোমিটার দূরে থাকে সা এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমাকে ভালোবেসে তোমাকে বিশ্বাস করে প্রত্যেকটার সাথে একার আছে খেয়াল করো তোমরা আমরা এখানে একার শিখছি মানে এই যে এই এই একা দেখো ভালোবেসে করে দেখে হেঁটে খেয়ে হয়ে হয়ে তার মানে আমরা এখানে একার শিখছি তো তোমাকে ভালোবেসে তোমাকে বিশ্বাস করে তোমাকে দেখে তোমাকে কিসিং করে তোমাকে হাগিং করে তোমাকে খুন করে আমরা এভাবে অনেক অনেক আমরা বাক্য বানাতে পারি সো তোমাকে ভালোবেসে তাহলে আমাদের এখানে ইংরেজিটা কিভাবে নিয়ে আসবো প্রথমে কি বলবো যে ইউ তারপরে বলবো লাভিং না এটা হবে না আমাকে সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে এই যে বাংলা ভাষা স্ট্রাকচার অনুযায়ী শেষে ক্রিয়া থাকে এই ক্রিয়াকে পূর্বে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ সাবজেক্ট তো প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজেই প্রথমে থাকবে সাবজেক্টের পরে ইংরেজিতে বসাই ভার্ব বাট বাংলাতে বসাই অবজেক্ট তাহলে এখানে আমরা সাবজেক্ট যেহেতু নেই সাবজেক্ট বাদ দিয়ে দিলাম আমরা সরাসরি যেহেতু এটা ইংরেজি বানাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে আমাদের প্রথমে সাবজেক্ট নিতে হবে সাবজেক্ট না থাকার কারণে এখানে আমরা ভার্ব নিব অবশ্যই লাভিং নিয়েছি ভার্বের সাথে আইনজি যোগ দিয়েছি কারণ এখানে একার করতে হয়েছে এবং তারপরে আমরা জানি যে ভার্ব যখন বসবে তখন ভার্ব কাকে ডিমান্ড করবে অবজেক্টকে ডিমান্ড করবে তা এখানে ইউ দিয়েছি তাহলে লাভিং ইউ মানে তোমাকে ভালোবেসে তারপরে ট্রাস্টিং ইউ তোমাকে বিশ্বাস করে সিং ইউ তোমাকে দেখে তারপরে দুই কিলোমিটার হেঁটে ওয়াকিং টু কিলোমিটার্স ভাত খেয়ে ইটিং রাইস তারপর হচ্ছে বিচলিত অথবা ক্লান্ত হয়ে তার মানে বিং টায়ার্ড তারপর হচ্ছে অভদ্র বা শান্ত হয়ে বিং সাইলেন্ট অথবা খাম অথবা ইম্পলাইট 
বিরক্ত হয়ে বিং ডিস্টার্বড অথবা কনফিউজ এছাড়াও আমরা ভীতু হয়ে বিং খাওয়ার্ড প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এখন ভাবছো যে এই যে তোমাকে ভালোবেসে তোমাকে বিশ্বাস করে তোমাকে দেখে এটা তো আর পুরোপুরি সেন্টেন্স হলো না এটার জন্য আরও কিছু ডিমান্ড করছে মানে আরও কিছু চাচ্ছে নইলে এটা কমপ্লিট একটা সেন্টেন্স না এটা অর্থপূর্ণ না ইয়াস রাইট তোমাকে ভালোবেসে আমি ভুল করেছি তোমাকে বিশ্বাস করে আমি ফাঁদে পড়েছি তোমাকে দেখে আমি প্রেমে পড়েছি এইভাবে অনেক অনেক হাজার হাজার আমরা সেন্টেন্স বানাবো আর এই জন্যই কিন্তু আমাদের এতটুকু এখানে শেখার চেষ্টা করছি যে এটা কীভাবে এটা আমরা মেকিং করছি সেন্টেন্সটা দেখো তোমাকে ভালোবেসে লাভিং ইউ আই গট ফ্রড মানে তোমাকে ভালোবেসে আমি প্রতারিত হয়েছি তারপর হচ্ছে তোমাকে দেখে আমি প্রেমে পড়েছি সিং ইউ আই ফেল অথবা আই ফল ইন ইউ ইউর লাভ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এগুলো দিয়ে হাজার হাজার আমরা সেন্টেন্স বানাই আরও কিছু সেন্টেন্স বানানোর চেষ্টা করি যেমন হচ্ছে যে ক্লান্ত হয়ে বিং টায়ার্ড ক্লান্ত হয়ে আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না তাহলে বিং টায়ার্ড আই খান্ট থিঙ্ক আ বিট অথবা আই থিঙ্ক এনি লঙ্গার মানে আমি আর ভাবতে পারছি না তারপরে হচ্ছে যে শান্ত হয়ে বিং সাইলেন্ট মানে শান্ত হয়ে কথা বলো তো বিং সাইলেন্ট টক মানে ইউ টক বিং সাইলেন্ট আমরা ইচ্ছে করলে এগুলোকে প্রথমে না বসেও শেষে বসাতে পারি যা লাভিং ইউ তোমাকে ভালোবেসে আমি ভুল করেছি এই সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা আমি ভুল করেছি তাহলে হচ্ছে কি আই হ্যাভ ডান মিস্টেক লাভিং ইউ আই ডান মিস্টেক এই সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা মনে করি যে লাভিং ইউ এটা পরে বসাবো কোনো সমস্যা নেই আই ডান মিস্টেক লাভিং ইউ মানে তোমাকে ভালোবেসে প্রত্যেকটাতেই আমরা ইচ্ছে করলে প্রথমে একটা ফুল সেন্টেন্স দেব এবং তারপরে আমরা পরের অংশটুকু লাগিয়ে দিতে পারি যেমন হচ্ছে ট্রাস্টিং ইউ তোমাকে বিশ্বাস করি তোমাকে বিশ্বাস করে আমি সব হারিয়েছি ট্রাস্টিং ইউ তোমাকে বিশ্বাস করে আই হ্যাভ লস্ট এভরিথিং আমরা ইচ্ছে করলে আই হ্যাভ লস্ট এভরিথিং ট্রাস্টিং ইউ এভাবেও সেন্টেন্স বানাতে পারি অর্থাৎ পূর্বের অংশটুকু আমরা পরেও দিতে পারি আবার এটাও প্রথমে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই আগে পিছিয়ে আমরা দিতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা বেশ কিছু উদাহরণ দেখে নিই তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাকে ভালোবেসে আমি সব হারিয়েছি তোমাকে ভালোবেসে আমরা ইচ্ছে করলে এই সেন্টেন্সটিকে অন্যভাবেও বলতে পারি যেমন হচ্ছে আমিকে লাগে দিতে পারি এখানে মানে আমি তোমাকে ভালোবেসে সব হারিয়েছি তবে এই ভিডিওতে এটা নিয়ে আলোচনা করছি না নেক্সট ভিডিওতে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব। সো আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে লাভিং ইউ মানে এটা পুরোটা ইংলিশ ইংলিশ বানিয়ে নিলাম লাভিং ইউ মানে তোমাকে ভালোবেসে নিশ্চয়ই আগে ভার্ড বাসবে ইংরেজি বানার সিস্টেমটাই হচ্ছে আগে ভার্ড বাসবে মানে লাভিং ভালোবেসে একার আছে এই একারের জন্য আইনজি যোগ হলো লাভিং ইউ এটা হচ্ছে অবজেক্ট তোমাকে ভালোবেসে ওইটা রেখে দিলাম আলাদাভাবে দেন হচ্ছে একটা নতুন সেন্টেন্স আমরা ক্রিয়েট করলাম একেবারে পুরো ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটি সেন্টেন্স সেটা হচ্ছে আই হ্যাভ লস্ট এভরিথিং আমরা ইচ্ছে করলে এই সেন্টেন্সটি ঘুরিয়েও বলতে পারি যেমন হচ্ছে প্রথমে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটি সেন্টেন্স নিয়ে নিতে পারি আই হ্যাভ লস্ট এভরিথিং লাভিং ইউ আমরা লাভিং ইউকে পরেও দিতে পারি আরেকটি উদাহরণ দেখি আমাকে দেখে তারা হারিয়ে গেল আমাকে দেখে তারা হারিয়ে গেল বা পালিয়ে গেল এ ধরনের বিষয় গায়েব হয়ে গেল সো সিন মি আমাকে দেখে দে গট ডিসি অ্যাপিয়ার্ড দে গট ডিসি অ্যাপিয়ার্ড মানে হচ্ছে তারা হারিয়ে গেল বা পাওয়া যাচ্ছে না সো আমরা এটা ঘুরিয়ে যদি বলি সেটা হচ্ছে দে গট ডিসি অ্যাপিয়ার্ড মানে তারা হারিয়ে গেল বা পালিয়ে গেল সিন মি আমাকে দেখে নেক্সট আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা কর্তৃপক্ষকে গালাগালি করেছিলাম বিভ্রান্ত হয়ে তাহলে বিং কনফিউজড বিং কনফিউজড উই বুলিড দ্য অথরিটি আমরা অথরিটিকে গালাগালি করেছিলাম ইচ্ছা করলে আমরা উই বুলিড দ্য অথরিটি প্রথমে দিয়ে দিতে পারি দেন হচ্ছে বিং কনফিউজড শিক্ষার্থীরা আশা করি এই ভিডিওটি তোমাদেরকে দারুণভাবে হেল্প করবে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করে দাও আর কোনো কিছু জানার ইচ্ছে থাকলে কমেন্ট সেকশনে লিখে দাও আর নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবে না কারণ 
তোমার একটি শেয়ারের কারণে এই ভিডিওটি চলে যেতে পারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মেধাবী স্টুডেন্টদের কাছে আর যার ফলে তারা কিছু না কিছু শিখতে পারে নিজেদেরকে ডেভেলপ করতে পারে নতুন ভিডিওতে আবারও দেখা হচ্ছে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম